ازيكم طلاب بريب 1 آه النهارده هنبقى اولى حلقات ماده الساينس آه تحت رعايه واشراف وزاره التربيه والتعليم آه النهارده هنكون بنتكلم على درس واللي هو الماتر اند اتس كاركترستكس اول حاجه الماتر اند اتس كاركترستكس هيتقسم تو بارتس اول بارت هنكون بنتكلم مينلي على الفيزيكال بروبرتيز وهنعرف يعني ايه فيزيكال بروبرتيز هنكون بنتكلم على كذا واحده وهنتكلم عنهم ان ديتيلز واوسو هيبقى في سولفينج بروبلمز يلا نبدا مع بعض الحلقه اوكي ليتس ستارت اور فيرست سيشن وهي الماتر اند اتس كاركترستكس سو ليتس ستارت اهو السيشن بتاعتنا ماتر اند اتس كاركترستكس طيب اول حاجه يو نيد تو نو واتس ذا مينينج اوف ماتر يعني ايه ماتر ماتر از اني ثينج ذات هاز ماس اند فوليوم يبقى تاني ماس يعني ماتر يعني ايه اتس اني ثينج ذات هاز ماس اند فوليوم طيب ستيل وي نيد تو نو وات از ماس اند وات اتس فوليوم اول حاجه ماس ايه هو الماس اتس ذا اماونت اوف ماتر ان ان اوبجكت يعني ايه برضو اي وونت يو تو ايماجين ذات يو هاف تو بوكس عندي كتابين one of it is full of paper one of it not very much طيب what do you think which one has the bigger mass if you think about it you'll find that the one with the bigger number of pages or uh, with more amount of paper is definitely the one with the bigger mass يبقى اهو it's the amount of matter in an object خلاص يبقى نفتكر اكزامبل البوكس بتاعتنا البوك اللي مليان بيبر انسايد ده اللي هيبقى عنده الماس الاكبر ذا بيجر ماس طيب ناو اي وونت يو تو ثينك واتس ذا يونت اوف ماس احنا عارفين اليونت اوف ماس اتس جرام كيلو جرامز اوكي سو ذاتس ذا فيرست ثينج ويتش از ذا ماس طيب يو سيد اور اي تولد يو ذات الماتر از اني ثينج ذات هاز ماس اند فوليوم ايه هو الفوليوم اهو اتس ذا سبيس اوكيوبايد باي ماتر يعني ايه يعني بياخد مساحه قد ايه سبيس قد ايه اوكي اليونت بتاعتنا هي سنتيمتر كيوب او متر كيوب اوكي يبقى وان مور تايم عشان نفتكر ماتر از اني ثينج ذات هاز تو ثينجز ايه هما ماس اند فوليوم اتفقنا وقلنا ان الماس اتس ذا اماونت اوف ماتر ان ذا اوبجكت قد ايه في ماتر جوه الاوبجكت بتاعتي واتفقنا ان اليونت بتاعتنا اتس جرام اور كيلو جرام تاني حاجة قلنا ان هي الفوليوم الفوليوم ده اللي هو السبيس او قد ايه مساحة this matter takes واتفقنا ان اليونت بتاعتي is سنتيمتر كيوب او متر كيوب اوكي نيكست دلوقتي احنا عايزين نعرف الكاركترستكس او البروبرتيز اللي بتعرفنا او تخلينا to distinguish between substances يعني ايه الكلام ده يعني if I'm having substances well I need to differentiate أو أفرق بينهم بعمل كده إزاي؟ by the properties بعدين كينا قسمنا the properties دي ل two groups أول جروب عندنا وهو the physical properties تاني جروب وهو the chemical properties النهاردة إحنا هنتكلم مني على the physical properties طيب أول حاجة يعني إيه physical properties أصلا؟ physical properties means they are the properties that you can observe يعني you can see with your own eyes or you can measure طيب زي ايه تعالوا نشوف فيديو من بنك المعرفه it will show you more and it will tell you more about the physical properties our senses help us to distinguish between different substances based on their color taste or smell So, we can distinguish between the colors of different substances like copper, gold, iron and silver with our sense of vision. We can distinguish between the tastes of some substances with our sense of taste, such as sugar, salt and flour. They are all white substances and almost similar to each other, but their tastes are totally different. Also, we can differentiate between the smells of perfume and vinegar with our sense of smell. Be careful and ask your teacher first 
Before you test any substance by either tasting or smelling, as some substances may harm you. Okay, so, زي ما الفيديو كان بيقول لنا أو was demonstrating كان بيقول لنا إن إحنا we can use color اللون to differentiate between different substances. وAs the video also showed you can موريك gold and silver for example. We can actually differentiate between gold and silver by the color. They both have different colors. So color is the first one. Second one was the taste. يعني for example, if you're having مثلا sugar and salt, ملح وسكر, how would you distinguish between them? Definitely by tasting them. Once you taste, you can actually know who's the sugar and who's the salt. وتالت حاجة was the smell. Definitely. If you're having a perfume and a vinegar, خل, هنعرف نفرق بينهم ازاي? Smelling, you can see or you can feel that when you smell the vinegar, it's vinegar. When you smell perfume, it's perfume. وطبعا as it told you in a طبعا you are not allowed أي chemical substance in into to taste or to smell or to even touch. Okay, عشان some of them are actually toxic or hazardous. So you should always consult or ask your teacher before smelling or touching or even touch, uh, touching any um, material or substance. So again, احنا بنتكلم على ال physical properties. زي ما الفيديو وضح لنا احنا لسه قايلين اهو I want you to read this How can you differentiate between the following If you look here عندنا iron, silver and gold زي ما اتفقنا التلاتة they have different colors So simply you can just look at the color to differentiate between them Again next we had said that the table salt and the sugar we can actually differentiate between them by taste Finally, the smell, it's used to differentiate إن أنا أفرق between the perfume and the vinegar. خلاص يبقى أهو. These are the first physical properties. The color will taste, will smell. Okay. طيب, I want you now to think. Why can't I do this with water and oxygen? يعني ليه ما أقدرش أفرق بين the water and the oxygen? لو خدتوا كده ثانية وفكرتوا هتلاقوا إن the both of them, they don't have ولا color ولا smell ولا taste so simply you cannot just distinguish between both طيب أعمل إيه عشان أفرق بينهم actually there is more physical properties that we use to differentiate between substances like what the density let's talk about the density in more detail يعني إيه density first of all can I want you to look هتلاقوا this is a beaker it's full It's filled with different substances. عندكو honey, water, liquid soap, ethyl alcohol, and olive oil. يعني كل layer actually represents one of them. لو بصينا مش هنلاقيهم mixing together. They are separated. يعني كل واحد منفصل. They are not mixed. Why? عشان they have different densities. لو بصينا هنلاقي ال honey تحت خالص. فوقي liquid soap. And on top is the water, then the olive oil, then the ethyl alcohol. هم مترتبين كده due to their densities. طيب again, عايزين نعرف يعني إيه density أصلاً. Density is the mass of unit volume of a substance. طب يعني إيه برضو؟ لا, we want a clear definition. It's the mass of one cubic centimeter. يعني ال one cubic centimeter الواحد في mass قد إيه؟ وعايزاكوا تعرفوا حاجة إن the density is a fixed value for all materials يعني كل material لي same density value ال value بتاعته مش بتتغير و it's specific for each substance يبقى خلاص أنا عرفت إن ال density is the mass of one cubic centimeter يعني ال one cubic centimeter في mass قد إيه وعرفنا إن هي حاجة fixed it does not change it's A value for the same material that stays the same. It's a fixed value. يعني ال honey مثلاً لي a certain density. The water لي a certain density. فso each substance has a certain or a fixed value. Okay. طيب. دلوقتي عندنا equation how to calculate the density. ادي ال density اهي. و I can calculate it by this mathematical equation. طيب ال mathematical equation دي بتقول ايه؟ mass over volume يعني simply you divide the mass over the volume to find the density 
طيب is it that easy is it that always clear كده no sometimes i can ask you find the mass sometimes i can ask you find me the volume so you use this mathematical equation عشان تطلع the needed in the question طب اعمل كده ازاي there is a better way which is this triangle بنحط الماس فوق والدنسيتي والفوليوم تحت طيب زي ما احنا شايفين لو انا عايز الدنسيتي او زي ما الماثيماتيكال ايكويجن كانت بتقول لكم بنعمل ايه ماس ديفايدد باي ذا فوليوم طيب وات اف اي اسكت يو او اي تشالنج يو قلت لك انا عايزه الفوليوم هتبص كده هتلاقي الماس فوق والدنسيتي تحت سو so, هتعمل الماس ديفايدد باي الدنسيتي ممكن مرة تانية أقول لك طب أنا عايز الماس I need you to calculate the mass اللي هو on the top هتعمل إيه؟ You're gonna multiply الاتنين اللي تحت which are density و volume عملت multiplication ال density وال volume جبت الماس So again the triangle that is very important it's the key هو اللي هيقول لك إزاي تحل ال problems بتاعة ال density Okay again ده شكل تاني لل triangle that you can use أهو بيقول نفس الحاجة how to calculate the density هتعمل mass divided by volume طب لو أنا عايز منك الماس هتعمل density multiplied the volume طيب what if I ask the volume تعمل الماس اللي فوق divided the density اللي تحت and by this you now know how to calculate the density طيب تعالوا مع بعض نحل problems أول حاجة تبص على the givens in the problem طيب let's read it together كده بيقول لك انك عندك piece of iron that has a volume of 10 centimeter cube اهو ده ال volume وباي ذا واي حتى لو مش قايل لك ان ده volume you still can know from the unit احنا قلنا ال unit بتاعة ال volume هي centimeter cube طيب مديني ايه تاني؟ مديني mass ال mass بكام؟ 78 grams طيب عايز منك ايه؟ find its density أول ما يقول لك find the density أول حاجة تعملها هتكتب الرول إيه هي الرول؟ density is mass divided أو over the volume again ال mass divided by volume ال mass عندي هنا بكام؟ ال mass عندي ب 78 grams وال volume عندي ب 10 هروح أنا عاملة إيه؟ 78 divided by 10 هت equal 7.8 طيب نقف هنا بقى هل ينفع كده نكتب 78 ونمشي؟ لا you have to write the unit of the density ايه ال unit of the density؟ it's gram per centimeter cube اهي قدامكم مكتوبة كده gram per centimeter cube يبقى لما اطلب منك اي calculation ما تنساش ال unit at the end ما نكتبش الرقم وبس you have to write the unit واحنا قايلين ان ال density يعني قد ايه mass في ال 1 cubic centimeter That's why the unit بتاعتي هتبقى gram per centimeter cube. طيب تعالوا نبص على another problem here. It tells you a piece of wood has a density of 0.4 gram per centimeter cube and a volume of 20 centimeter cube. طيب هو طالب مني إيه? Find its mass. يبقى أخذ بالي دلوقتي هو عكس. إدي لك دلوقتي the density. والفوليوم وناو از اسكينج فور ذا ماس طيب هتعمل ايه هترسم التريانجل تو فايند ذا رول او او تكتب الرول الماس بجيبه ازاي بنعمل دنستي تايمز الفوليوم الدنستي هنا بكام 0.4 اهي اعرفها منين حتى لو مش قايل لي ان دي دنستي جست لوك ات ذا يونت اتس جرام بير سنتيمتر كيوب اهي 0.4 هعمل لها multiply by A هعمل لها multiply the volume the volume هنا is equal 20 فهنعمل 0.4 times the 20 هتطلع لك the value ب8 طيب اتفقنا we don't leave a number like this we have to write the unit A unit بتاعت الماس it's grams خلاص so these are some examples of the problems that may come ولازم تبقى عارف الرولز عشان you simply calculate using the rule اوكي طيب تعالوا نبص هنا بقى هنا بيقولك لو انا عندي equal volumes of different materials يعني ايه بصوا هنا كده عندي three boxes ال three boxes دول actually they have the same 
volume. يعني إيه؟ يعني they take up the same space, the same space. طيب. But they have different masses. يعني لما جيت أحطهم على balance, جيت أشوف الماس بتاعهم لقينا each one has a different mass. The foam box عنده different mass than the wood box than the metal box. لي simply because they have different densities. They the three of them have different densities. كل واحد فيهم لي density بتاعته. Remember when I told you إن كل material ليها the specific density بتاعتها. فأكيد الفوم ده ماتيريال ليه دنستي الود ده ديفرنت ماتيريال ليه دنستي برضو الميتل اتس ديفرنت ماتيريال سو ذاتس واي ايفن ذي تيك ذا سيم اماونت اوف سبيس يعني ذي هاف ايكوال فوليومز ستيل عندهم ديفرنت ماسز واي ديو تو ذا ديفرنس ان دنستيز خلاص تعالوا نبص على النكست سلايد سيمبلي ذيس سلايد تيلز يو ذا سيم ثينج او ذا سيم بوينت بس ان ديفرنت ووردز طيب بصوا كده دلوقتي انا عندي two boxes one is made out of wood and the other is made out of metal بيقولك ايه هنا ان they have different volumes يعني اهو equal masses of different materials have different volumes اللي اتنين they are not having the same volume في واحد واخد volume او space اكتر من التاني but still they have different Densities. Why? Again, إحنا اتفقنا إن the densities are different from each material. يعني the density بتاعة المتل is totally different than the density of wood. Okay? طيب. Okay. دلوقتي إحنا هنحل مع بعض the problems. بس يلا نحلها on the board. Okay. تعالوا نقرا البروبلم مع بعض طيب اول حاجه a mass of empty container is 75 جرام يعني ايه يعني زي ما احنا شايفين هنا كده عندي ميجرنج سيلندر فاضيه an empty measuring cylinder لما وزناها لقينا ان الماس بتاعها is 75 جرامز طيب يبقى انا عندي الماس بتاع an empty container بكام 75 طيب ال empty container plus ال liquid يعني لما جينا حطينا liquid جوه ال measuring cylinder لقينا ان الماس بقى 135 طيب ال volume بتاع ال liquid اللي احنا حطيناه ده is 100 centimeter cube شايفين هنا 100 centimeter cube طيب هو عايز مني ايه؟ calculate the density of the liquid. ناخد بالنا قوي هنا من كلمة liquid. هو عايز ال density بتاع ال liquid only. طيب نفتكر كده. هي ال density اصلا is equal ايه؟ density is mass over volume. طيب ما انا عندي هنا كذا mass. استخدم انهي mass؟ think. انا عايز ال mass of the liquid only. اجيبه ازاي؟ لو عملنا 135 اللي هو الماس of the liquid plus the measuring cylinder minus the 75 اللي هو الماس بتاع ال empty container هاي يطلع لي 60 ايه ال 60 ده؟ ده الماس of the liquid only يبقى هنعمل 135 minus 75 it's gonna give you 60 احنا عارفين ان ده ماس يبقى ما نساش ال unit Gram. هيبقى 60 جرام طيب انا كده جبت الماس now i need to calculate the density simple مفروض ان احنا حافظين وعارفين الاكويشن it's equal mass over volume حسبت الماس اه حسبت الماس اهو اللي هو بكام 60 هنعمل 60 over volume الفوليوم was already given in the question وكان ب 100 هتروح انت عامل 60 divided by 100 هيطلع لك ب 0.6 that's the number of the density okay that's the number of the density طيب احنا اتفقنا we never leave a number alone لازم نكتب اليونت اليونت بتاعة ال density ايه gram per centimeter cube افتكر هو اصلا ايه ال density احنا اتفقنا ان ال density is قد ايه mass في ال 1 centimeter cube 
فبليز دونت فورجيت تو رايت ذا يونت اللي هي جرام بير سنتيمتر كيوب اوكي نيكست يلا تعالوا نعمل ذا نيكست بروبلم يلا ليتس ريد ات توجذر فيرست ان ذا اوبوزيت فيجر اف ا بيس اوف كوبر الماس بتاعها 176 جرامز از immersed in water يعني ايه يعني لو انا جبت a piece of copper وحطيتها في الواتر او in a graduated cylinder filled with water الليفل بتاع الواتر هيعلى it's gonna rise بصوا this is before we put the copper metal او we put the piece of copper هنا look what happened the level of the water is rising طيب هو طالب مني ايه calculate the density of the copper يبقى هو طالب ال density of mean بالظبط the copper piece طيب سهلة احنا عارفين الرول بتاعة ال density is mass over volume طب ال mass وال volume بتوع مين still the mass and the volume of the piece of copper طيب انا عندي مين اللي given in the question the mass right it's 176 grams طب what about the volume it's not given انا اه اديتك ال 176 gram which is the mass But I didn't give you the volume. طيب. How would I do that? بصوا كده. We have two measuring cylinders. واحدة filled only with water. وواحدة filled with water and the piece of copper. بصوا كده على الفوليوم. لو بصينا على الفوليوم هنا هنلاقيه 60. بصوا. الفوليوم بتاع الليكويد only كان 60. بصوا الفوليوم حصل له ايه? It increased to 80. لما حطينا ال copper piece. أفهم من كده إيه؟ إن عشان أجيب الـ volume of the piece of copper هنعمل الـ volume اللي هو الـ 80 اللي هو الـ liquid والـ copper مع بعض minus الـ volume بتاع الـ liquid اللي هو 60 هيديني 20 سنتيمتر كيوب 20 سنتيمتر كيوب ده الـ volume بتاع إيه؟ ده الـ volume بتاع الـ piece of copper خلاص؟ خلاص easy جبت الـ volume وكان already given the mass up here كان ب 176 grams كده هنعمل ايه؟ mass divided by volume الماس 176 divided by ال 20 اللي هو الفوليوم اللي احنا رحنا جبناه to the piece of copper it will, it's gonna give you the number 8.8 again we're calculating density يعني never forget the unit for density هتكون gram per centimeter cube خلاص يبقى simply those are different problems مرة كان مديك الماس وما كانش مدي لك الفوليوم ف you had to calculate the volume first to get the density البروبلم اللي قبلها it was the opposite it gave you الفوليوم بس كان needing you to calculate the mass ف now you know how to calculate بقى ال density given الماس or the volume اوكي okay? طيب خلينا نبص هنا بقى بيقول لك what is the result of أو بيقول لك what will happen if عملنا increasing للماس of a body to double relative to density يعني إيه؟ يعني بيقول لك simply إيه اللي هيحصل لل density if you increase the mass to the double think كده take a second and think simply nothing the density is gonna stay constant remember in the beginning of the session what I told you I told you, in a density remains constant. It always stays the same. طيب. بشكل تاني ممكن أقول لك What will happen لو I decreased the volume of the body to half. يعني أنا قللت ال volume بتاعي to half. What will happen to the density? Simply nothing. Density always stays the same or always stays constant. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على matter وايه هو الماتر اتكلمنا ايه الماس اتكلمنا ايه الفوليوم اتكلمنا على شوية physical properties زي ايه؟ زي color, taste, smell واهم حاجة عندنا هنا ايه؟ density and we solved problems on it وبكده تبقى دي حلقتنا النهاردة هنكمل المرة الجاية الحلقة في بقية physical properties بتاعتنا واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله باي